12 de outubro de 2023, dia de Nossa Senhora Aparecida. Estamos aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida, onde acontece a noite de encerramento das festividades em honra a Nossa Senhora Aparecida. Festa que começou no dia 3 de outubro. Por aqui aconteceram noites com atrações musicais, barraquinhas, novenas e Santa Missa. Dentro de alguns minutos vai sair pelas ruas uma linda procissão e no final da procissão acontece a missa de encerramento aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida. Vamos acompanhar e levar até você através da TV Acontece. Eu vou falar agora com o Gabriel Lopes, ele faz parte da Pascom e acompanhou todos esses dias de festa aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida. Gabriel, eu gostaria que você falasse, fizesse um resumo de tudo que aconteceu nesses dias. É de suma importância esse dia né, para os fiéis, para os cristãos, dia de Nossa Senhora Aparecida. E durante esses, esses dias que teve essa festa aqui, podemos ver a devoção de cada pessoa, cada fiel que passou por essa paróquia. E podemos notar pelo olhar, pela dedicação no serviço, é, o grande amor pela Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela sempre, nos dias, nos dias é, dedicados à Nossa Senhora Aparecida, ela se entrega, se dedica ao máximo para está trazendo esses fiéis mais próximo é, a, a essa mãe. Eu vou falar agora com o senhor José da Mota. Ele vai participar daqui a pouquinho da procissão. Hoje é um dia muito importante para os cristãos católicos, né, seu Zé? Fala do dia de hoje e dessa festividade que aconteceu aqui na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Meu amigo, eu vou falar com você. Essa aproximação sua para mim... Mexeu com, com meus pelos, me arrupiei todo, mas Jesus está na frente, Maria está na frente, eu estou na casa dela, ela, ela põe a palavra na minha boca, não é? Hoje é um dia muito especial, é o dia que nós não podemos esquecer de forma nenhuma, por quê? Maria... Ela, ela foi humana né? e, e foi escolhida por Deus. O Espírito Santo penetrou no ventre dela para vir Jesus. Olha que graça que nós recebemos. A salvação veio ao nosso encontro. Assim, nós temos a a sabedoria de pedir sempre a intercessão dela para nós conseguir ser sábio, inteligente, amoroso, muita fé, porque para a gente vencer nessa caminhada só com ela na frente. Nesse momento, a procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida sai pelas ruas da cidade de Brasília de Minas. Eu vou falar agora com o Pedro, ele estava aqui, está né, na procissão acompanhando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Hoje um dia muito importante, fala para a gente da importância de participar de uma procissão de um, de um dia como esse, Pedro. Ô oh, Patrick, irmãos, o sentido da procissão é, é um louvor à Nossa Senhora, porque hoje é dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, e também uma forma de penitência. Festa da nossa paróquia de Aparecida, né? Festa de todos nós para louvar a Mãe de Deus, sempre Mãe Nossa. Eu vou falar agora com o padre Tiago Neves. O ano passado era diácono. diácono. E esse ano, como padre, é a primeira vez como padre fazendo as festividades de Nossa Senhora Aparecida, padre? Isso, a primeira vez como padre ordenado, celebrando as festividades de Nossa Senhora Aparecida, hoje de manhã a celebração às 9 horas com as crianças, a igreja lotada de crianças, graças a Deus, clamando as bênçãos da nossa mãe, aparecida, nossa padroeira, sobre a vida das nossas crianças, das famílias, da nossa cidade, sobre a vida de todos nós. Nós estávamos agora acompanhando a procissão, muitos cristãos católicos acompanhando, rezando e falando da alegria desse dia tão importante que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu gostaria que o senhor falasse desse dia também. Então... É um dia muito importante para todos nós católicos, porque Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do nosso país. Antes de ser da nossa paróquia, é padroeira do nosso Brasil e também é padroeira 
padroeira da nossa paróquia e a mãe de Jesus. É um dia de recordarmos a missão daquela que soube ser obediente à vontade de Deus e aquela que sempre está nos apontando para o seu Filho, que é a nossa salvação. E assim, sabendo que Maria cuida de cada um de nós, a gente a honra com o nosso amor, com a nossa devoção, querendo imitá-la em nossa vida para que nós possamos ser, assim como ela foi, obedientes e nos abrirmos para a vontade de Deus em nossa vida. A espiritualidade que é o que mais importa na celebração de uma festa, de um padroeiro, no caso Nossa Senhora Aparecida, foi muito bem celebrada, então podemos ver constatar no rosto das pessoas a alegria de poderem ter percorrido estes 11 dias de festas, né? participando com muita fé, com muito amor e com muita devoção.